Your platoon is what remains of recon. I'm folding you into the 22nd. You'll be going up that damned hill tonight. We're intelligence gathering, sir. I don't need intelligence, son. I need men who can hold rifles and kill Japs. Tonight, you're a rifle company. We've got cooks, mechanics, and stretcher bearers all going into the line. We aim to break them tonight, Lieutenant. Cole war doch schon mit seinen normalen Aufgaben überlastet. Good to see you, Hank. You too, Cole. How's your war? Not quite what I expected. As long as I live, I will never get over that sound. Hey, who's that medic? He'll be killed going out there. It's Sheldon, the guy from the Osakawa Bridge. That guy's got no fear. <laughs> didn't make it. I didn't go out there to save him. What are you saying, man? I went out there to put him out of his misery, to ease his pain. Do you have a problem with that? Murder, Corman. That's war, Lieutenant. Smell the stench. Feel the horse breath on your neck. You need help, man. Call for me tonight, Lieutenant. When you're up on that hill. I've been up there three times already. The circles of hell have nothing on Sugarloaf Hill. Get this madman out of my sight! Den kennen wir ja. So, so. Ein abgekartetes Spiel. Ich muss sagen, ich sehe es nicht als unmoralisch an, was er getan hat, ihn von seinem Leid zu erlösen. American Legion Box Stadion. 21 Uhr. Schauen wir uns den Boxkampf an. Auch interessant. You like the fight game, Phelps? I did a little boxing in the Marines. I found it a pretty humbling experience. Fix your sandwich, buddy. Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. That's not a fight, game. You'll like this fight, though. A plucky limey is about to take a beating from an up-and-coming Negro. You sound pretty sure about the result. I ought to be. I got 50 bucks on the black kid. Let's get a ringside seat. Ich glaube, hier wird gleich jemand sterben. Da war das Geld weg. Verzockt. That son of a bitch Hammond made a run for his dressing room. Let's find out what's going on. God damn you, Albert! You get out here right now! Step back, LAPD. Okay. Ich nehme an, es sollte ein manipulierter Kampf sein und er hat sich nicht an die Absprache gehalten oder wie sieht's aus? What's going on? That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro, I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you're out of pocket? Damn right. Me and a couple hundred other people. Stand aside. He squeezed out the window. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this So are fight. we here because you lost money or because we're investigating a prize fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Which is Hammond's locker? Over by the pin board, second from the end. Irgendwie was zu erwarten, dass das auf Manipulation hinausläuft und dass er jetzt sehr gefährlich lebt. Ich 
There's a phone number we can run by R and I. Plus a bunch of names and odds. You're not the only one who likes a flutter, Roy. Tape. Für die Handschuhe wahrscheinlich. Ist damit irgendwas, weil du gar nichts sagst? Nö, nee, scheint nichts zu sein, oder? Na, lass uns mal liegen. Mehr scheint hier drin jetzt auch erstmal nicht zu sein. Aber vielleicht finden wir ja noch was. Ist das einer seiner Handschuhe? Junk. Nee. Naja, ob man es jetzt als Müll gleich bezeichnen muss, weiß ich nicht. Auf jeden Fall schauen wir uns mal die Zeitung hier an. Alienist Fontaine. Psychiater Fontaine arbeitet selbstlos, um den Schwachen zu helfen. Schauen wir mal rein. You look troubled. I'm in a jam, Doctor. Can I help, Courtney? Is it money? No, no, Doctor. That's okay. Do I have your professional confidence? Whatever you say, we'll never leave this room. I talked some of the guys in my old unit into doing something. And it's gone wrong. I guess I did it for the wrong reasons. For short-term gain. We came home from China. On the Cool Bridge. The morphine robbery. That was us. I thought I could get the guys a fair share. Some sort of benefit for the sacrifices that they made in the war. Those guys deserve it, Doctor. Oh, I'm sure they do, Courtney. But the deserving aren't always rewarded. Tell me about it, Doc. I mean, we shifted our stuff onto this mob-connected guy, and it's been turning up all over town. It wasn't meant to be like this. The presumption was rather naive, Courtney. I know that now, Doctor. But people are dying. Hmm. Might I venture a few questions? Sure. Do your underworld contacts have all the morphine? No, they don't. We doled it out, hoping we could control it. Are they pressing you for further allocation? That's the polite way of putting it, Doctor. I may be able to help you, Courtney. Thanks, Doc. It helps just to talk about it. I mean, I have a solution that will help you financially and salve your conscience. I'm all ears, Doctor. I will transact to take all the narcotic off your hands. And you can rest assured that it will all be medically administered. I will use the funds that I no longer require for the purchase of medication and invest them in housing developments. Housing? The developments in question are housing projects for former servicemen. Your return will come from the sale of the properties. And your investment will benefit those that you care for most. Does this arrangement meet with your approval? You're a magician, Doctor. Okay. Dann wissen wir jetzt also, wer das Morphium geklaut hat. Und ja, es ist nicht so überraschend, dass Fontaine äh, schmieriger Lappen ist, der auch seine krummen Dinger dreht. Und dann selbst aus der Notlage von Vertrauenspersonen noch irgendwas schöpft. Gut, die Musik ist gar nicht mehr da. Ich wusste gar nicht, dass sie auch die Zeitung betrifft. Aber scheint ja wohl so. Okay, dann haben wir hier noch was? Nö. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Auskunft und fragen mal nach wegen der Telefonnummer. Und ich nehme an, darüber werden wir dann wohl eine Adresse erhalten und einen Ansprechpartner. Mickey Cohen? Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. 
Who's the Greyhound? He's a frisky one, isn't he? Cole Phelps? Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I, uh, met his brother-in-law. <laughs> da haben sich welche lieb. I think you had the mixture pretty scared back there. Tja. Gut, wo ist das Telefon? Irgendwo hier vorne. Aha, okay. Ich glaube, wir werden bald auf seiner Liste landen und ich glaube, das wird der große Konflikt zum Ende des Spiels hin werden. Operator, give me R and I. Putting you through now. Cole Phelps, Badge 1247. How can I help, Detective? I need an address for the following phone number. AL345. The address for the phone number is... The Hotel El Mar, 6294 Leland Way, Hollywood. Thank you. Okay. You know the place? Flop house. Quarter a night, no questions asked. A viertel Dollar. <laughs> okay. Das muss eine tierischste Absteige sein. Ich bin mal sehr gespannt, wen wir dort eigentlich finden, denn so einen richtigen Anhaltspunkt haben wir ja eigentlich nicht. Hotel El Mare. Gut, schäbiges Hotel. Aktuelle Spur bei der Suche nach Albert Hammond. You seem so. to have a pretty cozy relationship with Cohen and Stampanato. Könnte man so nennen. Do I know the hint of reprimand in your tone, Detective? Talking to gangsters comes with the turf. You should try out Mickey's place. He's got a haberdash. He's up on Sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. It is that. But he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers. Natürlich findet er das gar nicht so schlimm. Hotel Mar, 21.13 Uhr. Ein Palast. Wer singt denn hier so komisch? Na gut, gehen wir mal rein. Hey. There's such a thing as yeah, what do you want? LAPD. We're making inquiries into the whereabouts of an Albert Hammond. No one here by that name. You sure? Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Take a look at the register if you don't believe me. Oh, I'm so wieder irgendjemanden suchen. Das macht ja immer so viel Spaß. Ah, lass mal reinschauen. Okay, so look for prominent Tommies. That should narrow it down. Prominente Engländer? Ach du Scheiße. Shirley oh, Temple klingt gut. <lacht> äh, ja, wahrscheinlich dann eher nicht. Prominente Engländer. Ist Orson Welles ein Engländer? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, der ist Ami. Ach, ich weiß es nicht. Ja, ich, ja, natürlich ist Orson Welles Ami. Meine Güte. Das war doch der mit dem Krieg der Welten. Auch eine schöne Nummer. Äh, uh, Clark Gable. Ich tippe einfach mal auf Verdacht irgendwelche an. Winston Churchill ist... Ah, okay. Sie haben einen der bekanntesten Engländer genommen. Winston Churchill. A very patriotic Englishman is staying in room 207. Good. The old bulldog. Even at a flop house, Adley can't get out from his shadow. So, äh, können wir einen Schlüssel haben oder sollen wir einfach mal die Tür eintreten? Wir probieren es mal mit eintreten. Ja, rein da. Door is unlocked. Schade, ich dachte heute tritt er mal wieder ein. So wie er es sonst Looks auch immer like macht. So, was haben wir denn da Schönes? Western Union Telegram, Elvira Hammond. Bin bald daheim, dein Junge war gut, Albert. He must be heading home. You know I hope he makes it. That crooked son of a bitch, no chance. Dein Junge war gut, was? Verstehe ich gerade nicht. Hm. Wer weiß. So, was haben wir denn hier? Irgendeine Eintrittskarte? Na, Cole. Abschnitt links, Reihe J und so weiter. Yes, 
Hm, möglich. Eine Pralinenschachtel? Does Albert have somebody special? I didn't see anyone in his corner in the fight. Muss er deswegen nicht da gewesen sein? Magst du nicht eine mopsen? Ich würde mir eine nehmen. Ich glaube, ich würde die eine Runde mit den gelben Streuseln nehmen, die noch unten ist. Oder Krokant. Krokant sieht auch gut aus. Irgendwas von den Runden jedenfalls. So, der Aschenbecher wird wahrscheinlicherweise egal sein. Ach, den kann ich gar nicht erst anschauen. Okay. Was haben wir denn hier? Instaheat. Adrian Black's Product of Choice. Seems like a lifetime ago. Ja, das ist schon sehr, sehr lange her. Adrian Black war der, der so tun wollte, als ob er getötet wurde. Glaube ich? Ja, ich glaube. Der mit dem Schlachthaus im Auto. Und natürlich Panel Soup Company ist auch wieder da. Wunderschön. Was haben wir noch? Happy Home, Happy Family. Was haben wir hier unten? Modern Living with a Touch of Natural Style. Windows South Cut Shingle Home. Okay. Können wir hier irgendwas... Ich weiß nicht, was wir hier eigentlich... Ach, hier drüben steht noch was. Ah. Ein Name. Candy has expensive taste. Albert has his work cut out for him. Who's ja, da war, Candy? Da war die Hand ein bisschen Candy im Weg, ne? Candy Edwards. The lady who filled out this coupon. All right. Let's go after his girl. See if that gets us any closer. Praktisch, dass da gleich die Adresse mit drauf steht und gar nicht konstruiert. Nein. Wettquoten. Looks like Albert has been doing some homework. 11 grand would be a nice little nest egg. Ich glaube, der hat sein eigenes Geschäft gemacht. Der wird nicht mal einfach so gewonnen haben, nur weil er gerade Bock drauf hatte, sondern der wird die hohen Quoten ausgenutzt haben, die gegen ihn standen. Die natürlich hoch waren, weil alle anderen gegen ihn gewettet haben. Und wird dann die Chance genutzt haben. Ja, da steh nicht im Weg rum, Typ. Geh weg. Scher dich vom Acker. So, mal schauen. Ich denke mal, sie wird schon irgendwas wissen über seinen Verbleib, könnte ich mir vorstellen. So, den Satz mit Dein Junge war gut, habe ich aber, aber immer noch nicht verstanden von Albert. Hammond ist über der Hill. Er ist ein Punching Bag für die Up and Commerce. Sie weiß seinen goddamn Platz. Ich denke, er weiß. Ich denke, er hat gearbeitet, dass der Platz nicht LA ist. Er ist punchy, sein Brain geht in die Musch. Winston Churchill? Gib mir einen Break. Churchill ist ein Fighter, Boy. Hammond didn't just scribble down the first name he could think of. So, schauen wir mal so, kurz. Ja, ich schau jetzt einfach mal auf die Karte. Ist mir jetzt egal mit dem Gequatsche. Okay, wirklich mal wieder Hollywood. Die, der Stadtteil der kurzen Wege. Wir sind wieder gleich um die Ecke. We all did. Standard training. I can't imagine you ever played dirty. The only prize for taking a fall was a thousand push-ups. <lacht> tausend Fliegestütze, wunderschön. Da bist du eine Weile beschäftigt. Also ich meine 100, okay, die macht man mal in, weiß ich nicht, 5 Minuten oder so. Aber 1000? Meine Güte, da bist du eine Weile beschäftigt. Ich fahre mal gleich hier so eine komische Allee lang. Ich glaube nämlich, ich habe mich gerade verfahren. Ja, ja. Ich hätte eigentlich davon schon lang gehen müssen. Oder lang fahren müssen. So, kommen wir hier gleich? Nein, ich glaube, das wird wieder so ein, so ein Stahlzaun sein, der bloß aussieht wie Holz den man da nicht umfahren kann. So. Oh. Nee, bloß blind. <lacht> ich habe schon weiter nach links geschaut. Schauen wir es uns mal an. A Leaf Motel. 21.31 Uhr. Gibt es ja auch irgendjemanden, der ein eigenes Haus hat? We need to know which room is Candy's. Oh, schauen wir mal rein. Can I help you? LAPD, ma'am. We're looking for Candy Edwards. Apartment 7. You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top. You friends of the Italian guy. Italian guy? Yeah. Sleazy type. Gave his name as Carlo. I didn't like the look of him, but Candy has some funny friends. Thanks. Danke für den Hinweis. Seltsame Frau. Sounds. All these gentlemen callers. Die wirkte irgendwie äußerst komisch, aber immerhin war es eher hilfreich, das ist ja schon mal ganz schön. 
Give it up, Zool. Zool. Missing all he's gone fun. and fucked both of us, and you know where he's hiding. Now tell me where he is before I cut you. Oh, halt. I told you, I haven't seen him. Wollt ihr nicht noch mehr erzählen? Na gut, dann nicht. Gehen wir mal dazwischen. Like hitting women, do you? We had a goddamn Is it gonna end well for you, friend? Komm schon. Kopfnuss mit Hut und er bleibt oben drauf. So, sie hat's auch schön ausgenockt dabei. Out cold, but breathing. Give her a minute and take a look around. Na klar, schauen wir uns erstmal unseren Bewusstlosen an, den wir bewusstlos geschlagen haben. Ich nehme mal an, die Jackentaschen werden wohl interessant sein. Ach, natürlich. Ein Stiletto. Hm. Steckt er dem auch noch wieder ein? Behalt's doch oder schmeiß es irgendwo weg, sodass er es nicht mehr hat. Na gut, egal. So, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Bei manchen mit Häkchen, bei manchen nicht. Hm, bisschen komisch, ne? So, vielleicht wer mit dabei war bei irgendeinem Deal und wer nicht. So, bloß nochmal kurz die Hände angeschaut. Man weiß ja nie. Vielleicht wurde ja irgendjemandem gewaltsam ein Ring entrissen. Aber nix. Die sind auch nie verheiratet, die Leute, die man sie jetzt so zu untersuchen kriegt, ne? Vorher waren sie alle verheiratet, die ganzen Opfer in der Mordkommission und jetzt gar niemand mehr. Haben wir da irgendwas im Etui vielleicht? Okay. Was ist das denn? Wahrscheinlich irgendein Maniküre-Set oder so. Keine Ahnung. Sah auf jeden Fall wie hochkompliziertes chirurgisches Besteck teilweise aus. Seems irrelevant. Okay, ich nehme an, das Links wird wohl auch irrelevant sein, oder? Doesn't give me anything to go on. Okay. So, schauen wir mal uns hier auf der Kommode um. Scania sails from New York. Okay. Achso, konnten wir die vielleicht rumdrehen? Nur noch mal kurz anschauen. Nee, okay, hätte er sein können. Und eine Kinokarte? Kann das sein? Ach nein! Von Los Angeles nach Akron, Ohio. Interstate Autobus. Aha. Single ticket. One way. I guess there isn't a lot for Albert in Ohio. <lacht> Gut, ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause. Ach so, na. Take a seat, Miss Edwards. We have some questions for you to answer. Look, I haven't done anything wrong. Ever? I find that pretty hard to believe. Can you answer some questions now, Miss Edwards? Sure, I've had worse. I'll shake it off. Okay, wie gesagt, ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's. Wollen wir mal schauen, was die Dame uns so zu verraten hat? We're trying to track down Albert Hammond. We have reason to believe he might be in danger. Do you know where he is? No, I don't. I'm over Albert. I haven't seen him. Sehr glaubwürdig. Ich nehme mal an, wir werden wohl ähm, im Notizbuch den Coupon mit haben. Ja, sehr gut. Dann werden wir einfach mal auf Lüge gehen. You're lying, Candy. You were in his hotel room. He came back after the fight and you weren't there. What happened? You can't prove that I was in the room. Na, aber natürlich, weil der Fall so schön konstruiert ist, kann ich das sehr wohl. Eh, geh mal runter auf den Coupon. How do you think we found you, Candy? He wrote your name and address on a coupon. Look, Albert was supposed to take a fall. We were all supposed to make a little money out of it. But Albert got too goddamn stubborn. Said his pride was all he had left. So I told him, shove it. Let's see his pride keep him warm at night. So you walked out before the fight? Yes, I did. What's the problem? I didn't take anything. Na, mal schauen, ob das wirklich stimmt. Do the names Harry, Mervyn or Ray mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? Wahrscheinlich sollen wir es anzweifeln. Ich guck mal ganz kurz im Notizbuch, ob wir irgendwas dazu haben. Harry, Mervyn, Ray. Hier oben haben wir den Buchmacherquotenzettel. Ja, aber der lag ja nicht bei ihr rum. 
Von daher wird der mir wohl nichts bringen, oder? Was erzählt... Nee. Nee, es macht irgendwie keinen Sinn so richtig. Wir schauen mal, was sie sagt bei Lüge. They're bookmakers, aren't they? Tell me the truth. How the hell would I know? Das ist halt die Frage, soll ich das jetzt hier nehmen? Wahrscheinlich. Ich mach's einfach mal. Vielleicht sind wir auch bis anzweifeln, keine Ahnung. Albert wrote his ah, okay. down on a notepad in the hotel room. We found the odds in his locker. Who has the betting slips? That son of a bitch, Albert. Everyone thought he was dumb, including me. But he beat them all. You're leaving town, Miss Edwards? Yes, I'm going straight home. Hmm, straight home. Ah, da freut sie sich. Albert is going home by boat as soon as he collects his winnings. I know you're going to meet him. Albert is going to collect nothing. He'll be lucky if he can get out of town in one piece. How will you fare any better? They already believe you're in on it. Hell, I know you're in on it. You can think what you want, Buster. I'll take my chances. I got a few errands to run and then I say adios to this dump. Do you want to press charges against our Carol? Just get him out of here. That's all I want. Get out, Carlo, you hump. And get rid of that pig sticker. You ever pull that thing on me, I'll shoot you like a dog. That bitch knows where Hammond is. She knows where my money's gone. My money too, tough guy. I'll handle this. Good luck, Miss Edward. I hope things work out for you. Thank you. It's very kind of you to say so. Bad people are looking to hurt Candy, and yet she's not heading straight for the train station? I smell a payoff. I say stake her out. See where she goes. Wäre jetzt auch mein Anhaltspunkt gewesen.